。虽然我嫁入豪门，有一个体面高贵的儿子，但他却以我为耻。在儿子眼里，我是个出卖年轻肉体的拜金女，不配做他的妈妈。公司的老顽固讨厌他。为了巩固他的地位，我介绍千金给他相识，他却骂我为了一己私欲葬送他后半辈子的幸福，枉为人母，非要拉着我死对头的女儿去领证。我死心，彻底放弃栽培他，转头自己开了公司。这个屁股谁爱擦谁擦。老娘不伺候了。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅。我将会分享更多优质的内容。随着沉重的咔嗒一声落锁，大门被砸上，韩琛又跑出去了。居家阿姨正擦着二层楼梯的扶手栏杆。听到这动静，下意识直起身子，担忧的看向我。依然，少爷他，我揉了揉发疼的太阳穴，没事，别管他，让他自己晾一晾就好了。这孩子生在福窝窝里，不知道“来之不易”四个字怎么写。他成年了，是死是活，想死想活，自己能把控。阿姨拿着洗净的抹布下楼，叹了口气：“不管怎么样，少爷也不能那样说您。您毕竟是他的亲生母亲啊！”我冷哼一声：“亲生母亲，才是最不值钱的吧。”恐怕在这个家里，最巴不得我早点死的人就是他。自儿子长大后有自我意识起，我就发现他对我的感情与日俱减。小时候待在我身边团团转，喊妈的那个臭小子仿佛变了个人，开始跟我保持起了距离。美其名曰，就算是母子，你也不能控制我，得让我享受自己的人生。我训过他，但没什么用，也只能同意了。我就这么一个儿子，我之前很爱他，我老公也很爱他，他不止一次的说过，等他将来去世以后。韩邦药业就是儿子的，到时候我得帮着韩琛一起好好经营，让企业越走越远。他未雨绸缪，把公司的希望寄托在我们儿子身上，这不仅是对他的肯定，也是对我的肯定。我这二十年没白熬。我喜极而泣，欣然同意。我的丈夫告诉我，为了专心接好这个棒，我不能在韩邦就职，半推半就下，我只能被迫辞去韩邦药业的工作，做起了全职母亲，一心想把儿子培养出来，最起码让韩正安看看。我和韩琛的本事。小时候的韩琛很听话，我让他往东，他不敢往西。就在我以为一切都能按照我所想的进行时，韩琛逐渐长大，有了自己的意识。我跟丈夫在一起二十年，见过的人很多，外面的风言风语更多。韩琛生在韩家，跟在我身后，难免听到那些话。在别人口中，
，我是为了金钱可以放弃一切的拜金女。我曾经是戴着面罩的班酒吧脱衣舞女，专门为勾引有钱人而生。韩琛信了，他先拒绝我的安排，再演变成了我连呼吸都是错的。他一概不买账。两个小时前，在韩琛夺门而出前，他确实跟我大吵了一架，不过是些鸡毛蒜皮的小事。他又扯上了那些风言风语，还质问我：“你为什么要嫁给我爸？难道就因为他有钱吗？你直说了吧，你爱的根本不是他这个人。”是他的钱，我吹了吹刚做的极光美甲，大动干戈的。你爸让你问我，韩琛一噎，怎么可能？我爸那么忙，怎么有空管你啊？是我替我爸打抱不平。我好笑的看了他一眼，我要是真为了他的钱。世界上有钱的人那么多，我为什么非要嫁给你爸？韩琛，现在我不敢说，最起码在刚认识决定结婚那会，我们是真爱，你懂吗？韩琛大怒，你放屁，真爱什么真爱？你知道外面的人怎么说你？怎么说我的吗？你比他小二十岁，你们哪有真爱？他大学那年，你刚出生，你觉得这合理吗？楚依然，你要是承认自己为了钱，我还能看得起你？我嫁过来，帮着韩正安研发起家，给他生孩子。不是为了让这个孩子攻击我、侮辱我的，听烦了。我连带着看韩琛也有些愠怒。我和韩正安的智商，就生下这么个玩意儿出来。有时候，我真想做做亲子鉴定，看他是不是我的孩子。我爱你爸，跟我爱钱有冲突吗？我不为了钱，一家子都去喝西北风，你就开心了。再说，这公司也不是你爸一个人弄出来的，没我的帮助，他未必能开到现在这个样子。韩琛，你别听风就是雨，我是你妈，你还不相信我？韩琛恼羞成怒。指着我破口大骂：“你得意什么？认识我爸那会，你就是个黄毛丫头，你能帮上他什么忙？要不是我爸自己有本事，他能做总裁吗？我爸看上你是你的福气，你还得意起来了。你这个彻头彻尾的拜金女。”别再摆着母亲的样子教训我了，你也不照照镜子看看自己配不配？你搞清楚，我韩琛的妈妈不是你这种鸡。我有些懵，顿了顿，抬头看他。你说什么？韩琛握着拳头，恼怒的看着我，双目赤红。我说。你就是个鸡，你不配进我们韩家的门。我顺手抄起茶几上放着的烟灰缸砸了过去，正中他肩膀，砸得他一个踉跄，往后退了好几步，哗啦啦一声巨响，撞倒了屏风。这种话在家里我不想听第二次，你别忘了。只要我在这个家一天
，我就是你妈。现在，你马上给我滚！接着，就有了刚才韩琛捂着肩膀夺门而出的那一幕。王妈叹着气，依然，你付出了太多，从小到大全心对他。这些不容易，连我都能看在眼里。外人不了解你，可他他怎么能这么对你呢？我看向王妈，她是我茫茫人海中找来的，工作认真，做人谨慎。我一用就是二十年，这二十年里，他比我妈还像我妈。我无谓的笑笑。没事，孩子大了，翅膀硬了，翅膀硬了。这是我对我公开食指才生下的儿子最中肯的评价。韩琛跟我的矛盾，除了恨我小时候管控他，让他学习外，究其根本，不过在于他心理承受力低，受不了外面的污言秽语罢了。可我自从跟韩正安在一起后，这种话就没断绝过。起初我也愤怒过，也辩驳过，但这些招数都没用。传播的人们只在乎自己过了嘴瘾，甚至为挖掘到了这种丑闻而暗暗高兴。哪会管当事人的死活呢？后来呀、啊。我就习惯了，哪怕别人当着我的面议论我和韩正安到底是怎么在一起时，我也只是微微一笑，毫不在意，仿佛他们讨论的只是个跟我同名同姓的人而已。认识韩正安的时候，我刚上大学，在一家商 K 当服务员，当然。专业的活有专门的人做，我仅仅是服务员而已。彼时，我十九岁，韩正安三十七岁。这个比我大近二十岁的男人，几次三番替我解围，给我挡过他朋友递来的一杯杯酒。接着不知怎么了，他们每次聚会都去那个商 K。去的多了，我们也就熟识了。一天晚上，我俩聊天到深夜，他突然告诉我，他至今未婚。我没当回事，我一个理工科高材生，怎么能在这种地方跟比我大这么多的人在一起呢？可他这个人还真挺不错的。我从小无父无母，被人扔在垃圾桶里。是我的养父母将我捡回去，把我喂大，供我上学。捡我回去的第三年，他们生下了一个儿子。我本以为他们会再度将我抛弃，可他们说，弟弟是因为我的存在才来的。他们不能做那种不是人的事儿，我们挺幸福的。可一场地震，我们全家四口只留下了我一个人，我又成了彻头彻尾的孤儿。我有时候会怀疑，是不是我命不好，才会克死所有对我好的人？于是我发奋学习。成了我们那里唯一一个考上理工科大学的女生，学的是生物工程。听说我学的专业后，韩正安眼前一亮，让我跟他一起干。毕业后直接去他那个初创公司上班，他用高薪诱惑我，我同意了。有他这层关系。进去应该也不会受人欺负，反正在哪儿上班
，不是上呢。我穷怕了，这么多年，最苦的时候，一个馒头能吃五天。我再也不想过跟以前一样的生活了。我想挣钱，想开公司，想一辈子不再吃糠咽菜。有错吗？很快，我没毕业就进入公司上班了。我跟韩正安相辅相成。我除了脑子什么都没有，没有人脉，没有钱。没有平台，空有一身力气，无处释放。他听了我的创意，二话没说，重金邀请许多全国知名的专家跟我一起进行医药研发。我将所有的天赋和毕生所学倾注进去，终于研制出了一款抑制癌症的 A R 抑制剂。相比其他抑制剂，我们的抑制作用更强，而且没太大的副作用。最关键的是，不是天价。这产品消耗了我们一大帮人八年的时间。我也从一个二十二岁的女孩，变成了三十岁的女人，靠着这个产品。我们沉寂了已久的公司再度迅速挂牌开业，在当时还掀起不少风波，公司蒸蒸日上，我的年薪越开越多，甚至拿到了股份，一度认为自己会坐上副总的位置，可我知道，这不可能。韩正安不会允许我这么一个人插手他的公司。他喜欢我，但是更爱自己的公司和事业。更重要的是，我跟韩正安有了一个孩子。孩子是我二十三岁那年生的。在发现自己怀孕后，韩正安逼我将研发的核心要点交出去。自己在家养胎，生完孩子后，我们领了证。他说他爱我，我信了，所以我愿意给他生孩子。但自从我生下孩子后，他却变着花样的不让我去上班。他告诉我，孩子需要我，我已经缺席了。你不能缺席。看着襁褓里的寒琛，我心软了。他说：“我们现在奋斗的一切都是寒琛的。”他让我放心，我便放心了。一心栽培寒琛，想让他接手公司后，我从靠老公变成了靠儿子，关系总有进点，能过得更好。因为我总觉得男人没有儿子靠谱，可惜我又赌错了。现在的韩琛觉得我丢了他的人，恨不得我赶紧死。自从韩琛长大后，韩正安更忙工作了，回家的次数屈指可数。我们见面也基本都是在他公司。他对我早没有那种感情了，我也认了。人嘛，哪能一辈子喜欢对方呢？于是，在韩琛眼里，他爸是个工作起来不要命的总裁，我是个家庭妇女。争吵过后，我打量着镜子里的自己，虽然才四十五岁。可发丝里的白头发，眼角的皱纹却都遮不住。我拨弄着手机，给他打去了电话。明天你爸生日，你什么时候回来？韩琛大概是喝醉了，身旁有许多年轻孩子的声音。他们闷道。
，我知道了，不用你管。”听到这个答案，我迅速挂断电话。失望从来不是一朝一夕形成的，这么多年。我早就攒够了，他回来也好，不回来也罢，爱咋咋的。翌日，韩正安如约回来，他已经过六十了，可因为保养得当，身形也没怎么走样，还是跟我碰到他那会没什么区别，老夫老妻。早已没有那些激情。他将衣服挂起，在家里打量了一圈，漫不经心问我：“韩琛呢？”我配合着王妈往出端汤，汤碗耳朵太烫了，我下意识摸上了耳垂。马上到家，今天是你生日。他再不懂事，也知道不能不回来。韩正安点点头，饭前照例吃下他治疗各种病的药。年纪大了，不服老不行，所以他一定会比我先死的吧？我听着他吃药的声音，这么想着，竟凭空生了点解脱出来。韩琛回来了，仿佛当做什么都没发生一样。我们入席，言笑晏晏。酒过三巡，韩正安清了清嗓子，道：“琛儿长大了，是该参与公司的事了。”我心下一颤，他现在这个半死不活的样子，去了公司。不是纯粹添堵吗？不合适吧？他还小，管理方面的知识还没学完。韩正安瞥我一眼，仿佛是我想垂帘听政、占多大便宜似的。二十岁了还小，什么年纪算不小？我二十的时候什么成绩？他什么成绩？在你眼里，他永远是个长不大的孩子。不磨练，怎么能接手公司？我身体越来越不好了。我不想将公司交给他的时候，他还像现在一样。这样，我已经想好了，咱俩手里的股权分他点，他就有权利说话了。我眯了眯眼，怎么说都可以，但要动我的股权，这不是想架空我吗？看来韩正安越老越有病，他忘了是谁一开始帮他研发、帮他重新上市的了。兔死狗烹、过河拆桥这套，让他玩的明明白白。韩琛下意识反驳：“算了，我对公司没兴趣。不过，楚依然一直让我学习，学是学了，可用不到地方。如果爸爸想让我去，我也能证明一下自己的价值，也不是不可以。”我气得牙痒痒。越看越想踹这个傻逼一脚。二对一，不管我说什么，父子俩总有话将我怼回去。终于，韩正安淡淡道：“行了，我手里 61% 的股权，可以分你十，你妈再给你十。”你明天就去董事会跟那些老员工一起开会吧。我当即反驳：“百分之十。”可我现在手里才百分之十二，手里剩下的那百分之二，不是纯属恶心我吗？韩琛恼羞成怒。
，我就知道，你这个事前如命的拜金女，你是不可能把股份给我的，爸，我不要了。这公司我不继承也罢，我还不如去摆地摊创业。韩正安按了按太阳穴，一拍桌子：“楚依然，我是不是太纵着你了？你的东西都是儿子的，现在分给他点怎么了？你不就是要钱吗？我跟儿子的钱。”公司挣着的钱不都给你了吗？你还要怎么样？我摇摇头，满脸失望。这么多年了，你还是不懂我。我要是为了钱，大可以把手里的股份卖掉去搞投资。韩琛这么大了，我难道还不能有自己的事业了吗？你知不知道？我当初就是为了他才。韩正安大概是喝多了，他红着脸打断了我：“搞投资？你弄的投资还少吗？我懒得管你，不代表我什么都不知道。少把自己说的这么冠冕堂皇。你既然当初不想要，怎么不打了他？”现在都推到我头上，好像是我让你怀孕似的。别忘了，当时你也挺配合我的。我愕然，二十年了，我竟然现在才发现他到底是怎么想我的。恶心，真恶心！一场饭局不欢而散。最后的结果依然是我寄人篱下，必须妥协。在韩正安的安排下，我将手里的股份划出去，一大部分归到韩琛名下，手里捏着可怜的百分之二，连公司最小的股东都比我的多。韩琛摇身一变，直接成了小领导。空降去了公司，可他俩都忘记了一件事：韩琛专业不对口，纵使学过些管理知识，对专业知识也是一概不知。他为了追求自己的梦想，大学学的是美术，在我的强烈要求下才辅修了管理学，识去识不去的。早就将知识还给老师了，我心灰意冷，拒绝提供一切帮助。当然，心高气傲的韩琛也不会接受我的帮助。我们井水不犯河水。我每天的日常就是在家里搜集些资料，开始重新构思研发医药产品。我在等，等一个离开他们，可以自我提升的机会。其实这个东西我原本是当做生日礼物，打算给韩正安，让他有筹码继续上市，再高一层的。可昨天那顿饭，恶心的我难以下咽。他是怎么对我的？我为什么要把自己的心血给这么一个老傻逼呢？我要的平台和资产，熬了二十年已经得到了。现在，我要离那神经父子俩远一些。毕竟人不为己，天诛地灭。工作后，韩琛仍不肯向我低头。有些专业知识，宁愿去百度搜，也不问我。一个头疼等于脑癌的地方，东西又有几条能当真呢？很快，他因为个人能力有限，屡屡犯错，经常被人穿小鞋。
，韩正安可以看在是他儿子的份上不计较，但董事会的一干老顽固不行。为首反对韩琛参与决策的那个，我知道，他叫麒麟，很早之前就是韩正安的合作伙伴了。他手持 30% 多的股份，在公司算是大头，有时甚至可以一票否决韩正安的错误决定。谁拿到他手里的，或者他拿到谁手里的，都够韩正安吃一壶。他没办法，只能顺着捧着他。韩正安知道麒麟反对韩琛后，他也生气了，当着我的面训斥他：“你多大了？你连这种常识都不知道吗？跟启辰的合作为什么不签合同私下进行？而且还是咱们先交货，对方再交付，多吃亏，你知不知道？”这次送过去以后，他们找借口少结了多少钱？这个窟窿你去填吗？楚依然，这就是你教出的好儿子。韩邦迟早毁在你们手里。他喘得上气不接下气，我感觉再进一步，他马上就嘎掉了。韩琛反驳道：“爸爸。”不可能的，启辰的负责人是我的好朋友，他不会这样做的。肯定是他手下那些人不知道轻重，是你告诉我的。商场如战场，我们怎么能到处树敌呢？这下我跟我朋友一起合作，省去了多少中间环节，不好吗？再说，我们可是数一数二的医药公司，他们不可能这样对我们的，肯定是公司出了内鬼，神经病！我翻了个白眼，跟我有什么关系？我说不让他去，是你们一唱一和的，非要去。别忘了，从十岁以后。你嫌我抱的东西不好，接过了他的教育权。要说教，他现在这个样子也是你教出来的。我难得反驳他，韩正安气急了，抬手想打我。韩琛就那样站在旁边看着，波澜不惊的脸上闪过一丝幸灾乐祸。我丝毫没躲，韩正安，你想清楚了，你敢动手，我们就离婚。他泄了气，冷冷盯着我，你别忘了，当时是谁把你从那里救出来的？没有我，你哪有一飞冲天的机会？你本事再大又如何？不过是个端茶倒水、陪酒唱歌的。我点点头。是啊，我谢谢你。可是你别忘了，你虽然比我多吃二十年饭，但也会比我早死二十年啊！他气得浑身发抖。疯女人，你这个疯女人，离婚。我要跟你离婚。韩琛在一旁疯狂帮腔，离就离。爸爸，我早知道，他是为了你的钱嫁给你的。这父子俩生气的模样如出一辙。我现在才知道，韩琛这副蠢样子是像了谁。我翻身上楼，没再搭理他俩。夜里，韩正安穿着真丝睡衣躺在我身侧，我跟他拉开距离。
不是我有多不想跟他身体接触，实在是他身上那种浓郁的老人味简直太呛了。黑夜里，他叹了口气：“对不起啊，依然。”晚上的戏是给韩琛看的，他现在跟走火入魔了一样。本来平平淡淡的性格，不知道怎么了，突然做事非常莽撞。依然，我后悔了，我不想让他进公司了。他在外面当个画家也挺好的。我背对他，翻了个白眼。你儿子哪是想当画家？他是想当个蛀虫富二代，每天只需要吃喝玩乐就好了。闲暇之余，再提提自己的梦想，怎么被重重阻碍，无法实现，以及逼着他放弃梦想，回归现实的无情豪门父母。如果说十年前我还能被韩正安递台阶的话打动，现在的我根本就是左耳朵进右耳朵出。生的儿子除了血型跟我一样，没有一点随我。性格脾气简直就是年轻的韩正安。韩正安这个人，既坏又贪。那年我研发的东西被冠上了他的名字，在外人眼里，他是老骥伏枥、大智若愚、后发制人。而我呢，着手打造的医药公司，手里紧捏着人家 2% 的股份，就算卖钱也卖不了多少。感情我忙碌半生。归来仍是少年，看来我是时候为自己考虑了。第二天饭桌上，我一头卷发，翘着兰花指吃可颂。韩正安带着老花镜看新闻，时不时嘬口粥，发出恶心的声音。我瞥了他一眼，他边包鸡蛋。便有意无意向我提起：“韩琛二十二了吧，夫人？你二十二的时候在干嘛呀？”我低头，暗戳戳翻了个白眼，敷个毛线。二十二那年，我在韩邦上班，跟了你。韩正安哈哈大笑。拍着韩琛肩膀，看，你妈二十五岁就生了你，你现在要找不到对象，这个任务可很难完成啊。依然，你也给他学摸着点。为了维持身材，我吃了一盅虾仁蒸蛋后就停止进食，擦了擦嘴道。不用你操心，不过我这儿倒是有个女孩给他认识一下。两个人齐刷刷向我看过来，韩正安眼里是震惊，仿佛在问我怎么知道他心之所想。韩琛眼里满是愤怒，忽视他俩的目光，我继续道。董事会二把手魏星家的小女儿，魏菲菲，虽然比你大一岁，但人品不错，学历也好，海外硕士回来的 ，MBA 专业，现在在韩邦的市场部工作，对公司有帮助，你认识一下，有机会出去吃个饭。韩正安若有所思看着我，卫星啊，跟麒麟可不对付，不对付吗？不对付就对了呀。他俩就跟朝堂左右丞相似的，只要是对方说的话，另一个人打死不同意。不幸的是。
，麒麟的股份比卫星多。但后者一旦跟韩正安结了亲家，这个公司听谁的还不是显而易见吗？对韩邦来说，麒麟再有本事又如何？他是个外人啊。延续韩邦最好的方式。就是将公司变成自己的。虽然我不想掺和他们公司内部的事，但这个企业好歹当时有我的一份功劳。万一以后有什么差错，就这么便宜了麒麟，我也不想看到。比起他俩，我更厌恶麒麟。我偷感很重的打量着那父子俩。二十年的感情，说一点没有是不可能的。就算养只狗活二十年，我都能给它风光大葬了，更别提人了。只是从韩琛处处跟我作对，韩正安每每夜不归宿的那段时间开始，我就早说服了自己，人生这么长。路上难免会偏航，只要能及时纠正就好。说起来，我还得感谢韩正安，要不是他娶了我，我怎么会不用担心积宝，又有充足的时间和机会进行自己的研究？怎么能有足够的资产和平台呢？我是典型的 INFJ。家庭和爱意从来不是我的第一选择。我是想让自己来这世上一遭，全无遗憾。韩正安吃完饭后就离开了。王妈收拾着残羹冷炙，将餐厨垃圾分开装好。他那边忙着，我打开冰镇气泡水，晾在外面。准备一会冲美式喝，韩琛回屋打扮了一番，出来时整装待发，气冲冲的对在我脸前咒骂我：“楚依然，我还是你孩子吗？你怎么能这么对我？你为了八戒卫星，竟然把我送到他女儿的床上，想让我们结婚。”做梦！除非我死了，你想巴结他，怎么不自己给他睡？我一巴掌扇了过去，差点将他的大脑袋旋转180度。我目前还是你妈，狗嘴里给我放干净点，象牙也不指望你吐，别吐屎就行了。在我面前，他不用伪装出那副高冷如菊的模样。韩琛用舌头顶了顶挨打的地方，狠狠道：“你根本算不上一个妈妈。我和我爸就是你用来追名逐利的工具。你打吧，就算打死我，我也不会满足你的要求的。”你想让我娶那个姓魏的，除非你打断我的腿。我一口气梗在胸中，从小到大，要不是有我兜底，他能按自己想要的方式活成现在这个样子吗？恐怕早就不知道被韩正安送出国，一个人磨砺去了。他是含着金汤匙出生的。可现在，他信誓旦旦的警告我，他根本不需要我给的金汤匙，一切都是我自作主张。一个从小对我充满敌意、侮辱了我七八年的儿子，我还要把他捧在手上怕掉了，含在口里怕化了吗？我的母爱早就消耗殆尽，我是人。不是傻逼，现在我压根也不失望了。
，看着他癫狂的嘴脸，我点了点头。行，反正刚才也是糊弄你爸的话。你说什么是什么吧，你开心就好，不娶就不娶吧。是你配不上人家的女儿，见我这么容易妥协。韩琛有些不太习惯。啥？我像看白痴一样看着他。你不想去就不去，反正人家也不一定能看上你。出去丢我的人，这句话很难理解吗？韩琛面红耳赤，他无法想象，我怎么会突然像变了个人似的这么羞辱他。他再一次夺门而出，看着他的背影，我摇了摇头，这就受不了了。被最亲的人指着鼻子骂的滋味，他可没受过。我本以为韩琛能像他口中的那样有骨气，不靠女人也能在韩帮单枪匹马的闯，可我还是错了。就像我没能看明白韩正安一样，我也看不懂他。距离上次争吵才过去两个月，韩琛就找到了女朋友。王妈告诉我，他每天凌晨才回家，招呼着王妈给他热牛奶。他在客厅抱着手机打视频，对面是个女孩子的声音。王妈没敢看，只敢来偷偷告诉我，我丝毫不放在心上，只是告诉王妈别管他。我当然没空搭理他了。其实早在韩琛对我横眉冷对的时候，我就开始着手给自己找后路。毕竟一个在社会上摸爬滚打了这么多年的人。怎么没想过，万一被韩家父子厌弃后，我会去哪里呢？十年间，我翻了几千几万次的外网文献，又发现医药领域和成药的一段空白。如果我能补上的话，我不敢想，那将会是第二个韩邦，不，比韩邦更强。我为之一发现，惊奇不已。哪有空管韩琛的死活？没错，既然韩琛和韩正安都是这个调样，那我就要转而经营自己了。晚上，韩正安和韩琛前后脚回来，韩琛还带了个女孩回来，大概是他对象吧。看这个样子，韩正安应该已经知道他的存在了。我忙了一天的研究，饿得头昏眼花，现在也顾不上形象，戳着离我最近的菜就啃了起来。他们落落大方的入座，我偶尔还能听到两个人窃窃私语的声音。韩正安清了清嗓子：“韩琛，给你妈介绍一下。”韩琛不情愿道：“这是齐蓉蓉，是我的女朋友。”齐蓉蓉勾了勾唇：“阿姨好，我是齐蓉蓉。”我咽下嘴里的上海青：“齐蓉蓉，怪不得。”我说：“怎么越看那个女孩越眼熟呢？这不是麒麟的女儿吗？”韩琛疯了。麒麟是全公司野心最大的，也是最想让他和韩正安一起打包滚出去的。怎么会让女儿嫁给他？如果说他俩是瞒着麒麟的话，那将来也不是个事儿啊。一顿饭下来，韩琛和韩正安都对他照顾有加。
，看来确实满意这个儿媳妇。等韩琛打车送走齐荣荣后，韩正安才想起来问我的意思。出于一个母亲和妻子的道义，我摇了摇头。我觉得他俩不合适。齐荣荣他爸是谁？你不会不知道吧？韩琛要是想娶她，无非两条路：一滚蛋，自己混出一番事业；二是用韩帮当敲门砖，拱手给麒麟。否则，甭谈条件。我了解麒麟，公司初创的时候，我跟他来往过几次。在知道咱俩是怎么认识的以后。他就各种看不上我，更看不上韩琛，他不会同意的。韩正安摇头：“你不懂，我相信老齐，他不会是那种将我们之间的恩怨放在下一代身上的人。”我挑眉问他：“那你觉得，他为什么想让韩琛滚蛋呢？”韩正安茫然看我，难道不是因为琛儿做做错事了吗？我冷哼：“人非圣贤，谁能不犯错？这么多年了，他麒麟就没做错过什么吗？要是别人犯错，他会睁一只眼闭一只眼。可韩琛是谁？未来韩帮的接班人。”他怎么会让忙碌半生的心血掉进这种人的手里？你不懂，人永远是为了自己而活的。韩正安意味深长的看着我，那你也是吗？我翻了个白眼，掉头回了客卧，啰嗦，不知道韩正安跟韩琛说了什么。总之，韩琛在外面疯狂咆哮。他凭什么不同意我跟蓉蓉在一起？我们是自由恋爱。我也不是因为麒麟的原因才跟他在一起的。蓉蓉很优秀，他能帮我很多。我感觉比魏菲菲要好看一万倍。我妈不就想让我娶她吗？我偏不娶，我的婚姻，我自己说了算。爸，你不知道，蓉蓉不是那种嫌贫爱富的女孩。她说了，跟我在一起，甚至可以不用咱家出彩礼，她甚至可以贴嫁妆。你说这种女孩，打着灯笼也难找。爸，求你了，有齐叔的帮助，韩邦也会变好的，你就同意了吧？不知道齐荣荣给他下了什么蛊，现在的韩琛像个疯批一样难缠。我摇了摇头，看着手里的文献，忙得不亦乐乎。韩正安忙公司。韩琛忙恋爱，父子俩一个都不在，倒是给我提供了很多出去走出去的机会。在家里圈的时间长了，竟然也对外面的世界陌生了。我搜了全国的医药公司的资料，除了韩邦和一些认识的企业。终于让我找到了一个具有先进研发团队和优质设施的东家。公司虽然是没那么大底蕴，但老板是专业学这个的，算是我的学弟，跟我不谋而合。我屏蔽了所有跟韩正安认识的人，发了条朋友圈，想认识下旭日药业的老板谈合作。很快，有人将他的联系方式发给了我。出乎意料的是
。旭日的老板是个三四十岁的年轻男人，听说也是个富二代。跟韩琛不同，人家是真的想实现自我理想，而且脱离了家里出来的自主创业。只不过第一次创业，他失败了。在听到我的想法后，周旭日当即同意约我择日见面。择日不如撞日，我俩一合计，现在就见。我拿着自己的想法和资料，远赴城市另一端。在旭日公司的会议室等着周旭日。见到我的第一眼，他皱了皱眉头：“您是？”我一点都不惊讶，他对我眼熟。毕竟大家都是这个圈子里的人，就算彼此不认识，也在新闻或者朋友圈见过几次。我伸出手。你好，我是楚依然，也是韩邦药业创始人韩正安的妻子。周旭日冷了下来，本来儒雅的脸上划过一丝不耐。不好意思，韩夫人，我想你明白，我们跟韩邦集团因为一些订单闹得不太愉快。您要是代表韩总提合作的话，恕我不能苟同。我坐了下来，将我手头的资料推出去。我代表不了他，仅代表我这个人。我想跟你们合作研发药物，开自己的公司。当然，这是我脱离韩家的第一步。周旭日接过文件，翻了几下。本来恹恹的他，越看越来了兴致，但他很谨慎。楚小姐，您跟韩总的事，我不便过问。但这份文件里所提的合成广谱抗癌药，我很感兴趣。不仅是我国的空白，更有可能是全球的空白。可这东西，您确定您是在韩总知情的情况下拿出来合作的？一旦涉及抄袭偷窃，我们可承担不起啊！看，聪明人都知道转变称谓，他的担忧自有道理。毕竟在外人眼里，我跟韩正安伉俪情深。我不可能离开他，更不可能背叛他。可惜，那都是表象。我盯着周旭日的眼睛，缓缓开口：“我上一个主导合成研究出来的离儿抑制剂，虽然冠了他的名字，但本事是偷不走的。”这也是我为什么能在短短十年后就发现这个领域的空白。我本科是学习生物工程的，但我本人对医药领域更感兴趣。我跟您交个底：十年前在韩邦，我就已经能带领团队自主研发二代 A 二抑制剂了。现在的我。只会比十年前更有沉淀和积累。我的研究不需要他知情，我不缺想法和金钱，只缺一个配合默契的团队和平台。而你，是我的首选，周总。我不光看重您的公司，更看重您这个人。您。考虑一下，周旭日收起了墨水，凝重的看着我。你应该知道，我跟你合作后意味着什么。换句话说，你一旦有了开公司的资本，还能蜗居在二线当一个普通的家庭主妇吗？
，您跟韩总的家庭关系怎么处理？人家都说，宁拆十座庙，不毁一桩婚。如果我没记错的话，您儿子也不小了吧？将来他结婚生子，我挥了挥手，周总。我是带着诚意来的，不然也不会把我的研究母本给你看。我们只谈工作，不谈家庭。我跟韩正安的事情，我自己会解决。我既然走到了这步，就已经没退路了。反正不跟您合作的话，我只能再碰运气。但是我的首选。一直是您。周旭日大概在权衡利弊，双眼转个不停，终究还是咬咬牙，握住桌角。楚小姐，我把本压在您身上，希望您不要让我失望。我松了口气，手心全是汗。说起来。这还是我第一次面对这种大老板，紧张些也是应该的。我仅用了一下午的时间，就跟周旭日敲定了合作。我出想法，他出团队。至于研究所需的经费，我们呢？我只有一个要求：药品初创诞生后。我就要成立自己的公司，并且以我公司的名义发布。这不仅是我耗费后半生的心血，更是我能否打开企业大门的关键因素。周旭日同意了，他也有一个要求，那就是药品一旦经审批上市后，他要做我第一也是唯一的代理商。舍不得孩子，套不着狼。我想了想，也同意了。但当前的任务，根本不是如何找借口不回家，融入旭日的团队，而是钱。周旭日告诉我，要是按照我的想法走，研究经费最少得要七至十个亿。不设上限，我们呢？我出五个亿就行。我目瞪口呆，十个亿，就算我去全球的银行贷款，也未必有一家敢借给我的。回家后，我翻遍了自己所有的积蓄，哪怕加上这些年我个人名下所有的投资、房产。首饰车马，我也最多能凑七千万而已。剩下的钱，哪怕我把韩邦公司卖了，都填不上。周旭日是富二代，他家的产业遍布全球，他自然不用担心，只是要钱的过程也很难。听说跟他父亲签了对赌协议。可我不同了。这些天，我早出晚归，看看能不能在各个层面筹到钱。可一想起那上亿的巨债，我就头疼。人忙起来，难免会顾此失彼。不仅韩正安看出来，我经常发呆走神。就连韩琛都明里暗里向王妈打听我最近在忙什么。王妈除了摇头，无可奉告。终于有一天，在我忙着筹钱，无法伺候韩家父子时，他们二人爆发了。韩正安屏退王妈，逼问着我在忙什么。我无法说真话，只能说自己投资失败，欠了一笔钱。如果还不上，是要连累家人的。韩琛在一旁幸灾乐祸。
，楚依然，没看出来呀、啊，你还投资呢？我就说，女人怎么能靠得住？爸，赶紧跟他分开吧，他这下成了一穷二白的穷光蛋，说不定还要插手。背着你把韩邦卖了呢，听他这么说，韩正安的眉头拧得更紧了。你不是这种人，到底怎么回事？我灵机一动，编了一个完美的故事，从开始到结尾，起承转合异常巧妙。只是最后归根在到底是赔了还是被骗了这世上，模棱两可。我摸准了他俩怕麻烦，绝对不会掺和我这件事。韩正安黑着脸问我：“你欠了多少钱？如果少的话，我可以给你补一点。”韩琛还没来得及阻止他爸。在听到我爆出的数字后，彻底傻眼了。三个亿，你还不上的？就算卖了韩邦，卖了房子，卖了你，我都还不上。韩正安气疯了，一个耳光甩过来。见女人，我就知道外人说的都是对的。你既然嫁给我，还不安生？非要搞什么投资？看，现在好了吧？你休想拖累我，休想拖累韩邦。离婚，我们离婚。韩琛在一旁帮腔。对，离婚。爸，你早该离婚了。放心，我一定跟着您。父子俩一唱一和，将我高高架了起来。我捂着脸倒在沙发上，生理性泪水流下，但嘴角却泛起诡异的弧度。妙啊！我这招简直太妙了。我本是想问他借钱筹钱，没想到挨了一耳光。不过，塞翁失马，焉知非福。既然从家庭抽身的这个机会是他送上门的，我怎么能不要呢？没有后顾之忧，我才能安心忙自己的事业呀、啊。反正活到我这个年纪，有没有家庭已经无所谓了。我要完成我的梦想。实现我的人生价值，我肩膀微耸，身形抖动，看在他们眼里就是被打哭了。韩正安揉了揉眉心，我们风雨二十多年，虽然因为这事儿我不该抛弃你，但你这窟窿实在是太大了，我没法让韩邦跟我一起受牵连。我也不会完全坐视不管，离婚后也会帮衬你还一些，但你自己的是自己。我捂着红肿的脸，抬头看他，我同意。韩正安和韩琛都惊呆了，他俩没想到，韩正安那一巴掌下去，饶一直说真爱至上的我。竟真同意了他的要求，他甚至以为自己听错了。你，你说什么？我笑了。我说，我同意离婚，前提是夫妻财产要分的公平，而且你还得赔我精神损失费。韩正安鹰损似的眼睛盯着我。不对，有鬼！你不可能这么痛快答应离婚的，楚依然。你到底在搞什么鬼？我转了转脑袋，伸了个懒腰。
，要是放在以前，我不会这么做。但自从股份都转给韩琛后，我手里什么都没有了。女人总得为自己找退路吧。我们刚在一起的时候，我就说过，我想为自己活。我穷怕了，是你支持我、鼓励我，我们才能走下去。我拿着仅有的资本试图翻盘，可惜失败了。投资就是这样吗？有输有赢，正常。韩正安疯了，可是你去外面打听打听，谁能输得起三个亿？那是亿，是亿。我了然颔首。是啊，所以我觉得，不拖累你们最好的方法，就是离婚。反正你跟韩琛都不待见我，不是吗？说不定能分到一笔钱，也不错。再说，你刚才可是跟我动手了。要是我出去曝光你家暴丑闻，韩帮还能走远吗？韩正安不想搭理我，转头就走。韩琛也眼神复杂的看着我，拳头紧了又松。终究没劝我。王妈神出鬼没到我背后，担忧的看着我。福楚小姐，你伤敌八百，自损一千，真的好吗？我抿了抿唇，没什么不好的。我现在的当务之急是想尽各种办法筹钱，过河拆桥这套。也该轮到我了。从那以后，韩正安和韩琛再回来的时候，我从来没给过他们好脸。终于，韩正安受不了了，他让秘书给我送来离婚协议书，上面写的很清楚，属于韩正安个人财产的部分，我无法染指。但这么多年的奋斗，我并不是一无所有。房子按市值折半给我，再加上韩邦 2% 的股份，还有些七七八八的东西，我竟也能分到一个亿。要是韩琛跟着我，我大概能分到更多钱。可是那个拖油瓶，不要也罢。领离婚证那天，韩琛也去了。他拿出一封断绝关系书递给我：“不是我不相信你，实在是三个亿太多了。”楚依然，为了避免你后续问我们借钱堵你的窟窿，为了避免你牵累韩邦，这是我跟爸爸共同的决定。我低头看了看协议，上面明确写着我要跟韩琛断绝一切母子关系，今后不管荣辱都跟他们没关系。我巴不得赶紧签呢。二话没说，写上自己的名字。看韩琛如果质保的将协议装好，差点笑出声来。因为达成一致，我们秘密离婚办得很快，不出一个月，我已经恢复了单身。我在外面租了套小房子，剩下的钱拢了拢，最多能凑出两个亿，这已经是我的极限了。我拿着这些钱去找周旭日谈判，意料之内的。他拒绝了我，楚小姐，我想你知道，我是个商人，不会干无利不起早的事。这次研究虽然是你起头，
，但出自二八开，是不是有点过分了？五个亿已经是我能拿出来的极限了，因为这是。我家里甚至要跟我签对赌协议，我想赌一把，相信你。可你也不能卡着我一个人欺负吧？我有些无奈，我实在是没钱，再加上我又刚跟韩正安离婚，要想凑齐这些钱太难了。我怕我们的研究和我的公司会。周旭日猛地抬头看我：“你离婚了？”我愕然点头，不知他怎么搞的。总之，没过几天，周旭日给我发来了消息，通知我可以开工了，让我去熟悉团队。钱怎么凑齐的几个字，我打了又删，最终化为两个字。谢谢。我知道自己的身份备受争议，也知道很多看不上我的人都掩盖不住自己的鄙夷，但我只用了一场会，就将这些人彻底拿下了。自主研发药物再也不是梦，那些国外垄断的天价抗癌药更是已经走到了末路，除了旭日。他又张罗了另外十来家单位一起攻克研究，不依赖红豆杉。经过几千次的研究栽培，终于在其中发现了一种紫杉物合成酶，并且找到了其诱发催化机制，促进自主合成紫杉醇。在一些专家的带领下。我们描绘了红豆杉高质量参考基因图谱，并且按照图谱解析了紫杉醇生物合成途径。这个研究一开，就是七年。我把自己关在旭日的研究所里，关了七年，除了手机，我没有任何跟外界联系的途径。自然也出不去，更没人能找到我。七年里，我跟周旭日处成了好朋友，也时刻关注着韩邦的命运。韩正安本就身体不好，在跟我离婚后，身体更是每况日下，没有五年就重病住院了，现在全靠金钱吊着续命。说不定哪天一伸腿就玩完了。韩正安一倒下，韩邦股票迅速跌了下去。他们公司自从 A 二抑制剂后也没有什么新发明，自然很快要被市场淘汰。麒麟想转型，韩正安不让，两个人大吵一架。彻底闹翻了。韩琛真的娶了齐蓉蓉，用作聘礼的东西是韩邦的股份，他拿出了自己的 20% 给了麒麟，再加上其他小股东见风向不对，掌舵反水，纷纷出手自己手里的股权，麒麟反水。成了韩邦药业名副其实的法人和掌权者，彻底架空了韩正安。现在的韩邦应该改姓齐了。我不知道韩琛现在是怎么想的，他大概又彻头彻尾吃上了软饭。本来这饭碗是他自己的，是他拱手让人。周旭日告诉我。这些消息的时候，我正在做提取实验，拿着试管的手微微抖动，却稳稳继续进行。他挑眉八卦：“楚小姐，好歹也是你亲前夫和亲儿子，你竟然不关心？”我斜睨他一眼。
他陪着笑，很识趣的闭了嘴，因为那些专家都是信得过的人，再加上半封闭式的管理。我们做的事更是有利国家和人民的，每个人都谨言慎行，签了保密协议。只要离开研究所，就不把这里的事情说出去。一旦违反，将承担研究所的全部费用，十个亿呀、啊，就算嘎了都赔不起。周旭日给我打包票，团队绝对不可能有叛徒之类的，让我放心干。一晃过去了十年，我也从一个四十来岁的中年女人变成了五十多岁的老太太。在我五十二岁这年，我终于研究出了 KTS 合成广谱抗癌药。在周旭日无条件的支持下，我也成立了自己的药业公司。一些被我折服的专家同行们也纷纷投资入股。公司成立那天，我们聊了一整夜。我从小到大的梦想，终于实现了。哪怕是现在，我也很难相信我一个孤儿。竟然有朝一日能开自己的公司，变成别人嘴里的楚总，靠着产品过硬。仅花了三年时间，恒瑞药业像一匹黑马，成功跻身上市公司，堪堪排在韩邦和旭日下。自然，这也引起了有心之人的注意。我跟旭日合作，对已经转型的韩邦没有影响。但麒麟是个怎样的人？他小心谨慎，势必要扫除一切威胁到他的障碍。于是某天，在我按部就班去公司上班的时候，秘书告诉我，韩邦的人在办公室。想跟我见一面聊聊，我同意了。我想过来的人会是麒麟，会是他的那些得力手下，但我没想到，麒麟派来的人竟然是韩琛。我踩着高跟鞋坐在他对面的时候，他低着头不敢看我。你好，总裁。我是韩邦药业的韩琛，我们公司主要做的是营销，想跟您谈谈 KTS 合作。我撑着下巴看他，几年不见，韩琛也即将跨到三十岁大关。三十岁的时候，我已经研发出了药抑制剂，可他现在呢？被老丈人当成小兵派出来交涉谈合作，跟男公关有什么区别？再说，麒麟竟然真转型了。韩邦本来是靠研发起家的，但因为人才缺失，他们又不肯花钱搞科研，自然落魄了。他现在转销售。才是能把韩邦继续开下去的秘诀。看我不吭声，韩琛抬头，在看到我的时候，眼里盛满了震惊，一拍桌子跳了起来：“真的是你！”我爸跟我说的时候，我还不相信。楚依然，你什么时候这么大本事了？秘书在门外候着，听他语气激烈，当即就要闯入，将他赶出去。我摇了摇头，没想到这么多年了，韩正安一点都没教你好，你还是这么不学无术。韩琛像看敌人一样看着我，不用他教我。
，他现在已经自身难保了。比起你们，我爸对我才是真的好。现在蓉蓉怀孕了。他更是要把精力都放在培养我上，我笑出了声。所以，你今天来是干嘛？他愣了愣，狐疑的看着我。既然是你的话语，那 KTS 的来历很有可能不明。我爸说，你很有可能是偷了韩邦的研究计划和思路。我今天来就是想，就是想。我接过他的话茬，麒麟告诉你，我带着本来属于韩邦的荣耀离开了韩正安，反手跟周旭日在一起，狼狈为奸，开了恒瑞。他让你来套近乎找证据，最好能一举起诉我，关门倒闭，也让旭日吃个官司。一箭双雕是吗？从韩琛震惊的眼神，我知道，我猜对了。看呐、啊，我都能把他看得清清楚楚。韩琛又怎么是麒麟那个老狐狸的对手呢？我喝了口茶，看在你是我儿子的份上，我只能告诉你，从计划到研发。再到生产，我们用了十年的时间。你们在吃喝玩乐的时候，我们团队泡在研究所里一个月回不了家。他要是怀疑我的话，就去告吧。当然，最终后果也只能是伤敌五十，自损一万。韩琛急了，不可能。我爸才是真正研究出一儿抑制剂的人。你一个孤儿，怎么可能有这种本事？大学毕业又如何？许多博士都弄不出来的东西。你才多大，竟然能带团队了？不可能，肯定不可能。楚依然，你别想骗我。我点点头，随他想吧。其实我也有过疑问，为什么偏偏是我能发现这些东西？思前想后无果，把这一切归功于天赋异禀吧。毕竟天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。我前半生。已经够苦了，总要赋予我点不一样的东西吧。上帝给我关上了门，关上了窗，但给我在天花板上凿了个洞，允许我踩着满屋子的桌椅板凳跳出去。这就是我的命。跟韩琛的聊天不欢而散，临走的时候。他放狠话，让我小心些。我含笑，没搭理他。我知道，反派都死于话多，他也一样。我没想到的是，韩邦动作这么快。更没想到的是，麒麟为了独善其身，让齐荣荣给韩琛吹枕边风。硬是让韩琛以一己之力控告恒瑞药业抄袭侵权，我震惊了。我想过韩琛脑子不清楚，但没想到他这么不清楚。麒麟就差告诉他：“我拿你当枪使，你去搞黄你妈，你们两败俱伤，我每每隐身，加油。”人在公司做，锅从天上来。直到法院传票递到我手上时，周旭日调笑道：“被儿子被刺的感觉怎么样？我可以免费提供给你律师哦。”
，我翻了个白眼。我有没有侵权他最清楚，现在能这么阴阳我，也只能说明对我的信任和放心。我一边划拉着鼠标看文件，一边道：“天堂有路他不走。”你说这能怪得了谁？我联系了自己的法务团队和律师，将若干证据都提供给他们，作为对抗韩琛的答辩材料。周旭日像是想起什么似的，问我：“那我们投到市场上的东西呢？”我轻笑：“那就先撤了。”不得让韩邦知道，我们心虚，才能让韩琛放心告我呀。周旭日转身就走，嘴里念叨着：“老狐狸，自从市场上广谱抗癌药的销售暂停，恒瑞药业也有销声匿迹的意味，韩邦反而大张旗鼓的进口海外特效药卖到这里。”在中间收取高额的转运费，想告到我们的想法愈发热烈，难以遏制。韩琛甚至几次三番给我打视频，兴高采烈的让我去跟他聊聊。如果可以自己倒闭，再将 KTS 相关东西给他们，他们可以撤诉。我看着手机上那张大脸，有些恍惚。他是没睡醒吗？每次韩琛的电话，我都会接，听着他耀武扬威威胁我的话，我就想到他败诉的样子，还有些反差萌呢。很快到了开庭日，在我执迷不悟、不肯求饶的前提下。韩琛挺胸抬头坐在了原告席上，而我也进入了被告席。可笑吧？第一次跟我对簿公堂的人，竟然是我的儿子。我撇了撇嘴，早知道当初还不如打掉他算了。后来也没有这么多事，说不定我都不会嫁给韩正安呢。看到我的模样，韩琛更得意了。他用口型问我：“后悔了吗？”我摇摇头，自求多福。他翻了个白眼，低头跟律师说着什么。法官进入的一瞬间，全场安静。当他宣布恒瑞药业侵权案。盗取商业机密案开庭时，韩琛没忍住，第一个跳了出来，让他的律师发言。我扫了一眼屏幕，他们递交了很多内容，包括十年前令儿抑制剂的一些设想构思和操作流程，以及我跟韩正安的婚姻事实关系和离婚关系。再加上不知从哪儿找的一些所谓人证物证，洋洋洒洒几十页，但最让我震惊的，却是我其中几页被盗摄的文献浏览记录和在家打印出来的手稿。我研究这些东西的时候，韩正安和韩琛根本不知道，唯一一个可能就是王妈。说来也怨我，自从离婚后，我为了开公司投入研究生产，就再也没管过王妈。听说她还在韩家父子当保姆，每月领工资。我觉得这个活计对他来说得心应手，也没往外捞人，让他在那干了下去。但没了我，他的日子想来也不好过。在韩琛和韩正安眼里，
，我俩相依为命。他是我的人，我背叛了他俩，他俩怎么可能不折腾王妈呢？尤其是在知道我开了恒瑞之后，韩琛更气了。他去拍这些东西，给了韩琛，最起码能换来自己片刻的安宁。我认了。我扫过坐在旁听席的周旭日，他本来云淡风轻的神色，在看到手稿和浏览记录后，瞳孔微缩，猛然看向我，冷静。我感觉自己说，他握紧了拳。身子前倾看着我，这场戏应该比他想象中要更持久了。对着那些证据，韩琛一一解释。李二一直记得相关资料证明，有 30% 的可能性出自同一人手笔，因为创意风格、每个流程大方向是基本一致的。况且都作为抗癌药，总有相似的东西。婚姻关系证明，我跟韩正安确实可以有亲密接触。我也是最有机会能拿到韩邦公司秘密文件的人。手稿和浏览记录则更能证明，这很有可能都是出自韩正安之手。而我之所以着急跟他离婚，就是为了偷取机密，好自己开公司。再加上那些风言风语，话里话外的意思都是，我当初之所以因为金钱会选择嫁给韩正安，现在也很有可能为了自己的公司和事业背叛韩正安。毕竟在大家眼里。我就是这么一个女人。韩琛看着我，笑得猥琐。他心里料定，铁证如山。我已无力回天。法官了然，给被告机会解释。律师将各方文件、视频作为证据，统统递交上去，逐一反驳。我方提供了李尔意志记的完整资料、研究手段和过程，再加上关于广谱药物的各项研究和检测报告。堂上成功足以证明该药物为楚小姐所致。曾帮初创韩邦药业研发药物的专家都能为证，都是一个人所做。相似是必然的，请问原告，你们侵权将我方当事人的东西据为己有，这怎么算？收到传票后，我就着手准备证据，一是就联系了以前的那些专家老人，听说我跟韩正安闹掰后独立门户，他们权衡利弊下。仅有三五个人愿意给我录视频作证，不过这也够了。婚姻关系说明不了什么，但恰恰是有这份婚姻，才让原告公司理所当然的享有我方当事人的研究专利。请问，我方当事人的东西在你那放着，怎么就成你方的了呢？再说。进行广谱研究的时候，他们二人的婚姻关系已经结束了。要是你方创始人真这么厉害，为什么不先行研究呢？又为什么不跟我方当事人共享成果呢？这么大的馅饼，没人不想接吧？答案只有一个。你们根本不知道这种药品的存在和提取研究是怎么做的。现在发现有利可图，开始后悔了，是吧？律师义正言辞，咄咄逼人。
将韩琛问的脸色发白。当然，他怎么也想不到，那些东西竟然真是我这个他瞧不起的女人弄出来的。相反，在他心目中，天神似的爸爸，才是那个一事无成、欺世盗名的混蛋。我补充解释。我之前确实跟韩帮的创始人韩正安有过一段感情，初创项目也是我提出的预想，更是我在二十岁出头的年纪就参与研发的。韩帮药业是靠什么做起来的？有目共睹，他们的版权意识很好。虽然燕儿一直记的想法是我的。但那已经几十年前的事了，对我来说，已经过时了。我们现在研制的反垄断技术，才能真正帮到人们，再也不用买进口的高价抗癌药了。这种东西，我们手里也有。律师看向我，我点了点头。另外。恳请法官批准我们传唤人证。法官抬头，人证，那带吧。侧门打开，门内走出一个熟悉的身影。他满眼泪水的朝我点了点头。我起立鞠躬，辛苦你了，王妈。韩琛猛地起身。你怎么是他的人证？这东西不是你给我的吗？王妈淡然的坐进证人席，开始了自己的讲述。他在上面洋洋洒洒，无非就是替我证明那些东西是我经手的，创意和构思也都是我想到的，在原告的逼迫下。他被迫提供了伪证，但后来良心发现，还是决定把真相说出来。毕竟他陪了我十年，我们之间还是有情分的。王妈承认，他之前在了解事情之前，确实对我心存不满，觉得我离婚后飞黄腾达了，就将他一脚踹开。但那次沟通后，他才明白，我一个人扛下了很多。是的，多亏那次沟通。开公司后，我惦记着王妈，托人几经周转联系到了他。从他夹枪带棒里的话，我拼凑出了韩琛和韩正安灌输给他的所谓真相。他们口口声声，我拿着巨额赔偿跟别人远走高飞，将他一个人扔在这里，继续当保姆伺候他们父子俩。他们嘲笑他，跟了我十年，什么都没捞到，一来二去，耳濡目染下，王妈有些扭曲。所以才会在韩帮起诉我之后，半逼半诱的将那些东西提供出去。但在收到传票后，我辗转给他打去了电话，说通了这些事，并且答应他，等事情解决之后，可以让他的孩子来我公司就职。他要是想跟着我的话。可以去我家，我照样开工资。王妈的女儿没什么本事，大学毕业五年了，还家里蹲，有我帮衬，她多少能挣一点钱维持温饱。王妈激动后悔，说误解了我，对不起我，也是我让她将错就错。提供所谓证据的，交代完一切后，王妈彻底释怀了。这下
，换寒琛满脸懵逼了。结局很显然，胜利的天平也会朝我们倾斜。寒琛不仅败诉，还得承担二次开庭。我决定给他们些教训。让他们停止研发、出售有关 A 二抑制剂的一切东西，彻底收回属于自己的专利，跟广谱抗癌药一起，变成我们恒瑞的并蒂花。判决结果出了后没多久，我就委托法务起诉了韩邦集团。麒麟不是想把自己撇出去吗？我偏偏不遂他的愿，这些罪名压下去，也够他们吃一壶的。那天结束后，韩琛失魂落魄的在法院门口堵住我，狠狠道：“楚依然，这么多年我真是小看你了。我是你儿子。”你为什么从来都没跟我说过你懂这些东西？我还以为你就是一个孤儿。我推开挡在我面前的他，孤儿怎么了？孤儿就不能有自己的好脑子和本事了吗？再说，现在想起来，你是我儿子了，你错了。早在十年前，我跟韩正安离婚那会，你就已经不是我的孩子了。我印象里的韩琛虽然调皮了些，但是个有教养、能分是非的人。你不是。韩琛张了张嘴。要是我说我后悔了，我能撤出来跟你干嘛？我好笑的看着他。你说这种话，自己不觉得可笑吗？你的老婆、孩子、老丈人都在韩邦，你想撤出来，撤到哪儿去？你已经是当爹的人了，成熟一点吧，好吗？下次庭审结束后，我们桥归桥，路归路，谁也别再打扰谁了。韩琛想拉我，又收住了手。妈，我，你，你好狠！人为财死，鸟为食亡。不狠的人一定活不到最后的。二次庭审我交给了手下，不用自己出面。结果很显然，我依旧胜诉。韩琛找了我两次，第二次更是带上了齐荣荣和他刚出生不久的孩子。一家三口在会议室就差给我跪下了，让我高抬贵手，放麒麟一马，放韩邦一马。韩琛更是大言不惭道：“楚妈，你想想，要是没有我爸。”你怎么能有今天的成绩呢？他在你最难的时候帮了你，你能不能看在这份恩情上，放过我们？我只见过一次面的齐荣荣也哭了。阿姨，不，妈，看在我给韩家生下女儿的份上，能不能，能不能不追究我爸了？我探过身去看了看，女孩长得像韩琛，也像韩正安，就是不像我。我有些出神，在他们嘴里，我有本事，能干，这些都是我应得的，应该对他们这种弱者是以同情。可我那几十年的辛苦和两项研发呢？就是我活该自己耗费精神给他们提供的吗？药品也不是 AI， 我输入程序它就自动能出来。我心疼他们，谁心疼我呢？我也是人啊。
，以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅。我将会分享更多优质的故事内容。